А я вам будем с чаем ей дам. Да я свои яйца разбудишь. Так я это разбудишь чисто вот. Запачаш? Э, да. Э, Можно это потерять? Да, вот эти волосы. Вытираю. On a crisp winter's morning, Yegor, Marichka and their three kids make Sunday brunch, a regular Ukrainian family together. But with 100,000 Russian troops amassing at the border, news anchor Marichka Padolko has something other than waffles on her mind. We're making some preparations, getting our documents organized, thinking about what would be the plan if we have some alerts that something is happening, talking about this to our kids. If something really happens in Kyiv, because we've been covering war in the eastern Ukraine, but if something happens in Kyiv, what do I do first? Do I go to the TV station to report about this, or do I go home to see my kids and take care of my kids? Because I know that my husband will have 24 hours to show up to his commander and do what he has to do and not to be taking care of the family. So I have to be strong for everyone because I know that my kids are looking up at me. One year later, Marishka lives a life of many parts. Her daughters are refugees abroad. Her husband is fighting on the front line. She lives at home with her son in Kyiv, often without power. We have charged power banks. We have headlights. We have candles. Did you ever, ever imagine this would become normal? Does it feel normal? I understand that I am suffering for a reason. The more I suffer, the less chances Russia has to win and the more chances we have for victory. The whole idea of targeting our critical infrastructure was not just to cut off the electricity, but cut off our spirits. And it will not happen. When Marichka isn't at home, she's at the new studio where generators keep the lights on. I've been announcing so many difficult stories from different parts of the globe, but I never was in the situation to be a part of this story. My husband was the one who believed that the invasion was going to happen, and he was worried about the real invasion. I turned on my Facebook, and I saw that uh, Putin was alive. I was listening to what he was saying, and... Uh, I understood what it was coming to. And the timing was such that the moment he was finished, I heard some explosion in Kyiv. You can see, even in the secret, one plus one continues to work. Look at Marichka, right in front of our secret. I was talking on Skype with my kids. I'm very sorry for them. But it's good. I knew that my husband was already on the way to Kyiv to join his unit. He had only 20 minutes at home, and he had a soup, and then just, just went. He said something like, see you in summer. We're good. We're out. 45-year-old Iegor Soboliev is a former lawmaker. 
One year ago, he was working in IT and a civilian volunteer with the Territorial Defense. Today, he's a battle-hardened soldier fighting on the front line. Diego. You look better and better. <laughs> Glad to see you here. Yeah, it's good to see you. It's almost one year, you know. Yeah. When Russia launched its full-scale invasion, the goal was to seize Kyiv quickly, topple and replace the government. But as they reached just north of the capital, the Ukrainians were ready. This really was the front line. Yes. The Russians never came further than no, this? No, this is uh, the last you... place of Russian occupation from okay. this part of Ukraine. Right. And free Ukraine started here. Putin unleashed a massive attack. Tanks rolling across the borders, fighter jets and attack helicopters in the skies, and endless waves of troops. A steadfast President Zelensky summoned his countrymen to defend their land, and ordinary people like Yegor heeded the call of duty. It was the only way for Ukraine to survive. There were injuries on this side? Yeah, here. Right. And one guy is dead. Right. On another front line, but right. he is dead. Today, over 107,000 Ukrainians are dead, according to the UN. Towns and villages are under occupation. Widespread allegations of war crimes in places like Izum, Mariupol and Bucha. <laughs> and countless innocent civilians scarred forever by the atrocities they've seen. After the liberation, after their retreat, a lot of people uh, started to come from Bucha, because this is Bucha. They were so scared, they were so terrorized. They must have been so traumatized, those poor people. No one expected Ukraine to be able to stand its ground, not least Vladimir Putin. While Russia rapidly seized new territories, it struggled to hold on to many of them, losing the key cities of Kharkiv, Kherson, and Irpin. It's a place of the most important victory in Ukrainian history. We saved independence. For the first time, we defended our capital and saved the independence for the whole country. I am extremely proud. I think this is the most important job in my life. Let's go. Okay. Home sweet home. Home sweet home, yeah. Yegor shows us the basement where he and the troops slept. My place was right here. Bullets, uh, machine gun, helmet, uh, caps <laughs> were laying there, and good friends. If we speak honestly, it has been a year of great sacrifice and of loss for Ukraine. And also, I'm struck by, for you as a family on one level, because I, I saw this very tight unit, a very close family, enjoying their weekends together, making waffles, sitting at lunch. And now your family is scattered and you have to go off to war all the time. I guess you can't allow yourself to think about that, but, but the personal sacrifice actually is very real. Yeah, but uh, I am happy uh, every day because my girls are safe and it inspires me. Uh, it makes me stronger on the front line. Uh, I think this is uh, the best uh, place uh, for them to be now. It would be better uh, to live in previous uh, life but it is impossible. This family, like so many others, separated because of the war. The girls now living apart from their mum, their dad and their brother. We tried to stay together as long as we could until we saw drones uh, above our um, building and saw them just land and kill three people. 
sending girls away from the family was so far the hardest decision of the previous year. Not seeing my husband go off to the front line because this is something that I expected, but I never expected my girls would be taken away from me for some period of time. I can't like remember how the things were before because it just doesn't seem real anymore. You just learn how to live like that, but sometimes you just think about how it was before, you just really, really miss it. Even though I can do most of things on my own, I just really miss having my parents around. We have only two options, fighting in freedom or dying in uh, slavery, in occupation. And uh, this is a very uh, simple choice. I am extremely happy that we are saving uh, our freedom and our uh, chance to develop our country after the victory. Yegel's only seen his family four times since the start of the war. The hope is that the day will come that when he goes home, he won't have to leave again. Це мої іграшки. Цього кролика я люблю дуже сильно, але ще більше я люблю цього медведика, бо мені його подарили, коли мені виповнилося рік. Я його дуже сильно люблю, і я навіть не можу без нього заснути. То я обов'язково беру його з собою і роблю щось на ньому. For the last year, 11-year-old Angelina Potapenka has been living underground, in the windowless basement of a blood bank where her mom works in Kharkiv. Despite the constant shelling, it was still safer to live here than her old home. Мені як це подобається тут, як це тут все зробили, щоб було дуже уютненько, щоб це було гарнесенько. Ми хотіли навіть прибрати ці плакати, ну ми хочемо десь, ну і ми зробимо це, колись ми це зробимо. Обов'язково тут буде дуже красиво і буде майже як вдома. How has your life changed since the start of the war? Напевно, я б не сказала, що воно прям кардинально змінилося, але напевно є якісь переміни. Ну, не мені кажеться, що переміни були напевно в кращу сторону, тому що ми частіше почали бачитися з моєю мамою і частіше почали з нею гуляти. Але, напевно, було і теж те, погано, те, що поїхала моя подруга, з якою я вже дружу, спілкуюся вже п'ять років, вона одна подруга. І, ну, ілі одна з половиною, не знаю. Despite all the sacrifices Angelina and her mom have made, safety can still be fleeting in Ukraine. Це, напевно, було десь, ну, пару днів після того, як почалася війна, і це ми сиділи на третьому поверсі, бо дуже багато донорів. Ну, я там сиділа, я там малювала, мама 
від, дуже різко відчиняє двері і кричить мені «Ангеліна, біжи!» Люди і падали, і там і, і кричали. Ну, я чомусь не кричала, я просто бігла, і я не знала, що мені робити. Стеклянні двері, я там їх відчиняю, я теж така біжу, бачу донори на підлогах отак от лежать. Я... These images were captured by a camera nearby. Я, я нічого не розумію. Я, я просто чую пуф, пуф, пуф. А я, а я не розумію нічого. І прибігаю, я така сижу, і я не, не розумію. Я в цій кімнаті тут сижу, і я не розумію. Я нічого не розумію. Ну, але потім мені розповіли те, що прилетіли ракети там. І там людей побивало, ну, донорів. There are going to be children in America who will watch this and they have no understanding of what war is like. How would you explain what living in a war is like to children in other countries? Ну, я напевно не зможу так сказати, але, ну, я спробую якось донести, але це буде складно, но я постараюся і Ну, можна так сказати, це страшно, це тривожно, це страх, це сльози, це крики, але не можна просто сидіти і боятися. Краще вже десь піти і провести дуже багато часу класно, чим сидіти вдома і боятися, бо воно навіть додому до тебе прилетіти може. Тому Якщо даже війна потрібно жити нормальним життям, яким ви жили раніше, ну хоча б даже постаратися ним жити. Все одно потрібно жити, а не просто ховатися від цього. Ну, не можна від цього ховатися, бо це буде нерозумно, тому що ти ні, ні, нічого цим не зробиш краще, тільки гірше зробиш собі, тому потрібно жити і радіти. And that's exactly what Angelina's mom is trying to do for her daughter, to give Angelina some semblance of normal childhood again. She packs up her daughter's clothes to send her off to a camp for children in Ukraine's west, where it's safer, 12 hours away from their blood bank home, where for a few weeks she can be a kid again. Немного у нього вже помялось ботинки. Я потом вам скину номер А, я возьму Наталью, может, номер телефона. А вы можете сейчас. Или я не вини буду звонить, может, вы пройдете. This is a story about loss and sacrifice. And no one's felt it more than the children of Ukraine. A war waged by a dictator with imperial ambitions who's inflicted unspeakable harm onto the youngest and most vulnerable. 
impacting 7.8 million children. Their childhoods taken from them, but like the country they call home, their resilience burns bright. We just arrived in the children's camp in the west of the country and there's been an air raid siren blaring across the country. All areas are now on high alert. And so many of the children have had to come underground. No time for breakfast, no time for class, no time for play. They've got to be aware, potentially, of Russian bombs landing. We're now two floors down below ground in an air raid shelter. You can hear the sound of teenagers, of young kids playing and enjoying themselves. Ті дітки, котрі танцювали, вони знаходяться тут вже з 9 грудня. Тобто вони вже ну, більше місяця тут. Тому вони вже більш контактні і більш адаптовані. А ті дітки, котрі ось сиділи у нас на... і більше дивились, вони тільки заїхали. Вони тут тиждень, тому їм ще ну, більш складно. Найскладнішим викликом було... Розговорити цих дітей, щоб вони пішли на контакт, бо вони приїхали все в собі. Перші декілька днів ми навіть не могли е, знайти спільну мову з дітьми, бо вони всього боялися. А зараз вони вже пішли на контакт, вони працюють з психологами, проводяться всебічні психологічні тренінги. Тому зараз, звичайно, це вже інші діти з вогником щасливого дитинства. Сначала мне было страшно, а потом я начинала потихоньку привыкать. И все, теперь не боюсь ни бомбы, ни гранаты. Да мне уже ничего не лякает. Ни бомбы, ни сирены. Разом зібралися на пікнічок. The kids have activities every day to take their minds away from the war. Злякались, сховались. Lisa, you'll be fine. Uh... The last time Angelina went bowling was just before the war, on her 10th birthday. This is her first time since. Ну, ми про війну не говоримо, тому що ця тема, ну, може, кому-то вона не подобається, може, кому-то вона болюча. Ми на неї стараємося не дуже часто говорити, ми стараємося о чому небудь веселому говорити, щоб всім було комфортно знаходитися в цій обстановці. Якщо б ви мали вибір, то ви б раді мати цю досвідку, або краще не мати цю досвідку? Ну, якщо б, звісно, хотіла б... Наверное, чтобы этого не было, но оно есть, и это уже не прекратить. Взагалі не знаю, як воно мені допомагає. От я прохожу сюда, я чувствую себе в атмосфері і просто про все забуваю, типу, розумію, що в мене є тренувальник. 15-year-old Ivan spent more than eight months living under Russian occupation in a village north of Kherson. He was arrested, interrogated, and tortured by the Russians. Сидим, короче, вдруга, от русня ворвалася, поставила на стінки мордой. Вони, типа, отвели його в сторонку. Сначала порозмовляли, вони, типа, спитали, хто я такий. Він типу об'яснив, що це типу мій друг, типу хорошо общаємося, він прийшов мені допомагати. Він типу хороший хлопець. Потім вони побачили телефон, мене вже посадили, типу не розблокуй телефон. Я розблокував, вони почали шукати, не побачили в Instagram перепис. Вони це все побачили і питають: "Хто такий?" Кажу: "Ну, брат". Кажу: "Типу, що таке?" Кажу: "Та нічого, типу, давай пиши, дзвони, зараз будемо знавати, де, типу, спочатку вони почали питати, хто він такий. 
И они сразу начали мне давать мне леша, типа седай и отвезу меня в подвал. А в одной камере сидел еще мужик, уже под лет 40, что-то тоже, с ней не дружил. И они типа начали вот так руки смотали. They tied your hands behind your back. Так, руки смотали, потом начали типа давать лещать. Они давали леща и по ногам дубинками стреляли, по печени. Это было больно. Ну, я держался, короче. И потом, как уже оттуда выходил, там еще тоже одна такая клетка. Типа, или это котеп, и такая палка. И берут людину, вешают вверх ногами, хлопец 22 года. Обматывают электрошокером и обливают воду, а потом вот так и делают, допытывают. И они так минут 10 так делали, делали, типа они уже орел, уже начинают там что-то кончаться, а они стоят и угорают. Я уже стою в шоке, меня начинают эти липать, я понимаю, что со мной что-то такое может быть. Короче, он уже умер, типа, когда что тоже так хочешь, скажу, нет, я так не хочу, ну, кажется, если будет что-то... Трендить неправильно, типа, будем так само тебе делать. Пацана просто спустили, и он так валялся, не знаю, минут 15-20, был, приехал генерал, их не генерал, что-то с ними разговаривал, и генерал им, типа, сказал, заховать этот труп, типа, чтобы никто не бачил. Они, короче, взяли этот труп, перемотали какой-то самофановый пакет и посадили в машину и куда-то отвезли. Воспоминания очень плохие. Бывают такие моменты, что очень задумываются, что меня просто взрывает крыша. <coughs> Понимаю, что я ничего не могу сделать с собой. Просто иду на кровать, лягаю, включаю музыку и стараюсь типа, не думать о этом. Но я понимаю, что он у меня <coughs> с головы не выйдет. Стараюсь типа, не думать про него. Но у меня все равно не выходит про это думать. Я не знаю, что с ним делать. Поддержки у меня тут много, а есть такие люди, что меня не понимают. These are the children of Ukraine. Scared, scarred, and robbed of their childhoods, but still standing strong.